Ich habe es äh, in Albanien einmal gedacht, dass ich vielleicht gerne einmal Schriftsteller werden würde. Und das war, als die Lehrerin meine, meinen Aufsatz vor der Klasse gelesen hat, weil so viele Fehler drin waren und er so schlecht war, dass man darüber schön lachen konnte. Und da habe ich mir gedacht, ich würde das gerne einmal machen, um einfach dieser Lehrerin zu beweisen, dass ich auch anders kann. Und dann äh, bin ich nach Wien gekommen und dann war es nicht mehr dieser trotzige Wunsch, sondern eigentlich eine Notwendigkeit, sagen wir mal. Inzwischen sind die Blöcke einfach zu, so wie das Schreiben oder der Prozess des Schreibens zu ständigen Begleitern geworden. Und ich habe gedacht, dass ich sie mit dem Handy ersetzen kann. Und äh, hat einige Zeit auch ziemlich gut geklappt, bis das Handy dann kaputt gegangen ist und alle Notizen weg waren. Und dadurch <lacht> ist das, was auf dem Papier ist, eigentlich für mich dann viel, äh, wie sagt man, zuverlässiger. Das Schreiben passiert für mich in den Momenten, wo ich eigentlich nicht weiß, was ich gerade mache. Wenn für mich diese Frage auch total unwichtig wird, wofür ich das mache, dann komme ich vielleicht zu Momenten, die dann für mich total spannend sind. Ich sehe jetzt nicht einen riesen Unterschied zwischen einem Fließbandarbeiter der gewisse Komponente von einem Werkzeug oder einem Gerät zusammenstellt und einem Autor, der versucht, einen Satz zu schreiben, weil er nimmt bestimmte Bestandteile und dann gibt er sie zusammen. Und es gibt einen, einen sehr schönen Zitat von Martin Luther King, der sagt, es ist ganz gleich, was für eine Arbeit du machst, wichtig ist, dass du sie perfekt machst. Und seit ich diesen Satz gehört habe, also von meinem Vater habe ich meine Sicht auf Arbeit und unterschiedliche Sachen ganz geändert eigentlich. Ja.